மக்கள் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு கிருஷ்ண கிருபாவின் மாலை வணக்கம் ஆன்மீக குட்டை கதைகள் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்று நாம் கிருஷ்ணருடைய அவதார காலத்தில் நடந்த ஒரு கர்ண பரம்பரை கதையை பார்க்க இருக்கிறோம் கதையை பார்க்கலாமா கிருஷ்ணர் துவாரகையில ராஜாவாக அரசாட்சி பண்ணி கொண்டு இருந்தாராம் அந்த சந்தர்ப்பம் ஒரு நாள் நாரதர் கிருஷ்ணருடைய அரண்மனைக்கு வந்தாராம் நாரதருக்கு தான் தான் உயர்ந்த கிருஷ்ண பக்தன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆணவம் இருந்துதான் கண்ணபிரானுக்கு எந்த ஒரு பக்தனும் ஆணவத்தோட இருக்க கூடாது அப்படி இருந்தா முதல்ல அந்த ஆணவத்தை நீக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாராம் இந்த நாரதர் தான் அப்படி ஒரு ஆணவத்தோட கிருஷ்ணருடைய அரண்மனைக்கு வந்திருக்கார் அதனால கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணினாராம் கண்ணை மூடிக்கொண்டு தியானம் பண்றது மாதிரி பாசாங்கு பண்ணினாராம் நாரதர் எப்போதும் வந்த உடனே கிருஷ்ணர் வரவேற்பார் இன்னைக்கு தியானத்துல இருக்காரே அப்படின்னு நினைச்சு நாரதர் தன்னுடைய வீணைய மீட்டிக்கொண்டு ஒரு பாடலை பாடினாராம் அந்த பாட்டை கேட்டு எழுந்திருக்கிறது மாதிரி கிருஷ்ணர் எழுந்திருந்தாராம் உடனே நாரதர் கேட்டாராம் என்ன கிருஷ்ணா என்ன நினைச்சு தியானத்துல இருந்தியா அப்படின்னு கேட்டாராம் உடனே கிருஷ்ணர் சொன்னாராம் நாரதரே வாங்கோ வாங்கோ இந்த துவாரகையில ஒரு பரம கிருஷ்ண பக்தர் இருக்கார் என்னிடத்துல ரொம்ப பக்தி அவனுக்கு அந்த பக்தன் தான் கிருஷ்ண பக்தர்களுக்குள்ளேயே மிகவும் உயர்ந்தவன் அவனை தான் நான் நினைத்து கொண்டு இருந்தேன் அப்படின்னு நாரதருக்கு தூக்கி வாரி போட்டுதான் என்ன கிருஷ்ணா என்ன விட உயர்ந்த பக்தனா அப்படின்னு கேட்டாராம் நாரதர் உடனே அந்த கிருஷ்ணர் சொன்னாராம் ஆமாம் உங்களை விடவும் அவன் உயர்ந்த பக்தன் தான் அப்படின்னு சொன்னாராம் நாரதர் அது யார் அந்த பக்தன் நான் பார்க்கணுமே அந்த பக்தனை அப்படின்னு நாராம் பாருங்களேன் இங்கேருந்து கொஞ்ச தூரம் அப்படியே கால்நடையா நடந்து போனீங்கன்னா ஒரு விவசாயி இருப்பான் அவன் தன்னுடைய நிலத்துல உழுது கொண்டு இருப்பான் அவன் தான் என்னுடைய பக்தன் அப்படின்னு நாராம் உடனே நாரதர் நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன் அவன் அப்படி என்ன பக்தி பண்றான்னு பார்க்கறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அரண்மனையில இருந்து காலார கொஞ்ச தூரம் நடந்து போனாராம் அங்க போய் பார்த்தா ஒரு விவசாயி அவன் காலையில எழுந்திருக்கும் போது கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு ஒரு கை கூப்பி நமஸ்காரம் பண்றானாம் அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய ஏற்பூட்டி உழவு தொழில் தன்னுடைய வேலைகளை எல்லாம் பார்க்கிறானாம் மத்தியானம் உச்சி வேலையில சாப்பிட உட்காரும் போது ஒரு கவலம் அன்னத்தை எடுத்து கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படிங்கிறானாம் அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டு விட்டு தன்னுடைய வேலைகளை எல்லாம் செய்யறானாம் அதுக்கப்புறம் பொழுது சாயும் போது ஆகாசத்தை நோக்கி கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு ஒரு நமஸ்காரம் பண்றானாம் அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய அடுத்த வேலைகளை எல்லாம் செய்ய ஆரம்பிச்சிடுறானாம் அவ்வளவுதான் அவன் சொல்றது மூணு முறை தன்னுடைய நாளில் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்றான் நாரதருக்கு ஒரே வியப்பு கிருஷ்ணர் கிட்ட ஓடி வந்து கேட்டாராம் என்ன கிருஷ்ணா ஒரு நாள்ல மூணே மூணு தரம் கிருஷ்ணார்ப்பணம்னு சொல்றான் அந்த விவசாயிய உயர்ந்த பக்தன்னு நீ தியானம் பண்றேங்கிற நானும் நாள் பூரா உன்னையே நினைக்கிறேன் நாராயணா நாராயணான்னு வீணைய மீட்டி கொண்டு பாடுறேன் என்ன விடவா அவன் உயர்ந்த பக்தன் அப்படின்னு சொன்னாராம் உடனே கிருஷ்ணர் சொன்னாராம் நாரதரே இதுக்கு பதில் சொல்றது இருக்கட்டும் இப்ப எனக்காக ஒரு வேலையை பண்ணுங்கள் இந்த விளக்குல நிறைய நெய்ய விட்டு ஒரு தீபத்தை நான் ஏத்தி வச்சிருக்கேன் நீங்க இந்த விளக்க கையில எடுத்துக்கொண்டு இந்த துவாரகை அரண்மனைய ஒரு பிரதட்சணம் வாங்க அப்படின்னு சொன்னாராம் கிருஷ்ணர் துவாரகை அரண்மனைய ஒரு வளம் வந்து திருப்பியும் விளக்க பத்திரமா நீங்க என்கிட்ட தரணும் அதுல உள்ள ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நெய் ஒரு பொட்டு கூட கீழே சிந்த கூடாது தீபம் அணைய கூடாது அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொன்னாராம் நாரதரும் கிருஷ்ணர் சொன்னபடியே அந்த விளக்க ஜாகிரதையா பத்ரமா கையில ஏந்தி கொண்டு அந்த துவாரகை அரண்மனையே வளம் வந்தாராம் அவர் சொன்னபடி ஒரு பொட்டு நெய் கூட கீழே சிந்தலியாம் தீபம் அணையலியாம் அப்படியே கொண்டு போனபடி பத்ரமா கொண்டு வந்து அந்த கிருஷ்ணர் இடத்துல நாரதர் அந்த விளக்க சேர்த்தாராம் உடனே கிருஷ்ணர் கேட்டாராம் நாரதரே நான் சொன்னபடி விளக்க கொண்டு வந்துட்டீங்கோ ஒரு பிரதட்சணம் பண்ணினீங்களா அப்படின்னாராம் ஆமா கிருஷ்ணா பண்ணினே நீ சொன்னபடி நான் செஞ்சுட்டேன் பத்தியா அப்படின்னாராம் நாரதர் உடனே கிருஷ்ணர் கேட்டாராம் இப்படி நீங்க இந்த பிரதட்சணம் பண்ணும் போது என்ன எத்தனை தரம் சொன்னீங்க என்ன எத்தனை தரம் நினைச்சீங்க அப்படின்னு கேட்டாராம் என்ன கிருஷ்ணா நீ உந்த விளக்க எடுத்துக்கொண்டு பத்ரமா பிரதட்சணம் பண்ணி கொண்டு வாங்கணும் தானே சொன்ன அதை நான் செஞ்சேன் நான் இதுக்கு நடுவில் எப்படி ஒன்ன நினைக்க முடியும் ஒன்ன நினைச்சா நெய் கீழே சிந்தும் தீபம் அணையலாம் 
அப்புறம் நீ சொன்னதை நான் எப்படி செய்யறது அதனால நான் ஒன்னெல்லாம் நினைக்கல வழியில கூட என்னை யார் யாரோ கேட்டார்கள் நாரதரை என்ன செய்யறீங்கன்னு அவங்களுக்கு பதில் கூட சொல்லல பத்ரமா இந்த விளக்க கொண்டு வந்து உங்ககிட்ட சேர்த்துட்டேன் அப்படின்னு நாராம் உடனே கிருஷ்ணர் சொன்னாராம் நாரதரையே இந்த பிரதட்சணம் பண்றது ஒரு சின்ன வேலை ஒரு விளக்க கையில வச்சு இந்த அரண்மனைய வளம் வர்றது ஒரு சின்ன வேலை இந்த வேலைக்கு நடுவுல ஒரு தரம் கூட நீங்க என்ன நினைக்கல ஆனா விவசாயம்ங்கிறது எவ்வளவு பெரிய வேலை அந்த வேலைக்கு நடுவுல அந்த விவசாயி ஒரு நாள்ல மூணு தரம் என்ன நினைக்கிறான்னா எது உயர்ந்த பக்தின்னு நீங்களே சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொன்னாராம் நாரதர் வெட்கி போய் தலை குனிந்து கிருஷ்ணருடைய பாதங்கள்ல விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டாராம் கிருஷ்ணா நான் தினமும் நாள் நாள் போ நாள்தோறும் உன்னை நினைக்கிறேன் என்னுடைய பக்திய விட தன்னுடைய வேலைகளுக்கு நடுவுல உன்னை நினைக்கிறானே அவனுடைய பக்தி தான் மிகவும் உயர்ந்தது நீ சொன்னது சரிதான் அவன்தான் உயர்ந்த பக்தன் அதுவும் விவசாயி உலகத்துக்கே சாப்பாடு போடக்கூடியவன் அவன் தன்னுடைய இந்த புனிதமான தொழிலுக்கு நடுவுல புனிதமான ஒன்ன மூணு தரம் நினைக்கிறான் அப்படின்னா நாள் பூரா நான் நினைக்கிறதுக்கு அது சமம் ஆகாது அதனால அந்த விவசாயிய நான் கை கூப்பி வணங்குறேன் அப்படின்னு நாரதர் தான் அந்த தன்னுடைய தவற தன்னுடைய ஆணவத்துக்கு வருந்தி கண்ணனிடத்துல மன்னிப்பு கேட்டு மனம் திருந்தினார் என்று இந்த கதை கர்ண பரம்பரை கதையாக கண்ணபிரானுடைய அவதார கதையில் சொல்லப்படுகிறது மேலும் ஒரு சுவையான சுவாரஸ்யமான கதையோடு நாளை உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது கிருஷ்ண கிருபா